E aí, pessoal, estamos de volta com mais um episódio de The Sims 4, Úrsula Adolescente. Eu sei aí que eu demorei para trazer vídeos para vocês. Como dizemos em inglês, life happens, vida acontece. E vocês sabem que aqui já não é mais o meu trabalho principal e a minha ideia é vir aqui para me divertir junto com vocês. Mas eu já instalei os novos kits que foram lançados, dei uma jogada né, no, na expansão, que eu não trouxe <risos> série para vocês, eu sei disso, mas na minha cabeça eu não sei se ia sair legal, mas enfim. Só que agora estamos nos preparando para o Halloween, que é uma das minhas épocas favoritas do ano, tanto quanto Natal. E lançou... As recompensas da Dona Morte. E se tem uma coisa que eu amo no The Sims, eu sei que não é universal. Eu sei que teve muita gente que odiou. São os novos sistemas de desafios do jogo. Porque, vou falar pra vocês. Gosto de jogar, mas tem vezes que pra mim fica chato fazer a mesma coisa de sempre. E quando eles lançam os desafios de cenário... Quando eles lançam esses desafios que para algumas pessoas são muito chatas, para mim é, ah, quero jogar, quero fazer esse desafio, quero fazer uma coisa diferente, quero ganhar uma recompensa e parece que me dá um ânimo, uma motivação, um estímulo para voltar para o jogo e para voltar a fazer vídeos para vocês. Acabei de abrir o meu save e parece que nós temos que colaborar com a Dona Morte, sermos assistentes dela para conseguirmos coletar, então, essas recompensas que ela vai nos trazer. Acredito que tudo isso seja uma antecipação para o novo Game Pack do The Sims 4, que vai ser lançado dia 31 de outubro e será sobre vida e morte, que eu mal posso esperar. Então, bora ler aqui o primeiro desafio. Psiu, ei, você aí. Após tantos séculos, a minha memória começou a ficar turva. Eu fico imaginando quantas almas esta Dona Morte já levou no jogo. Houve rumores sobre uma comida especial chamada Ambrosia, que poderia complicar o meu trabalho. Que se vocês são novos no canal, eu fiz um vídeo praticamente específico sobre a Ambrosia e como se fazer uma Ambrosia que no final... Deu tudo errado. E eu acho que ainda no desafio das princesas da Disney com a Mi... Qual era o nome dela? Micaela? Talvez? Gente, refresque a minha memória. Depois eu vou ir atrás desse episódio e eu vou deixar aqui linkado para vocês, tá? Conclua as missões, assistente da Dona Morte e basta chamar para me ajudar a entender mais sobre ela. Eu ouvi dizer que parece que isso pode estar bugado e que tinha muito Simmer reclamando que não ganhou a porcaria de recompensa depois de realizar os desafios. Então, assim, eu vou tentar junto com vocês. Eita, Giovana, pera! Ah, tá, são dois tipos de desafios acontecendo simultaneamente. Eu preciso esperar pelo boletim da Sociedade da Ambrosia, está chegando, ok? Ok. Eu preciso comprar o Mortifone, que é comprado na categoria de eletrônicos do modo de construção. Isso já existia ou veio com a nova atualização agora do dia 18? E perguntar aos espíritos sobre ambrosia. Selecionar perguntar aos espíritos em uma mesa de sessão mediúnica. Mas qualquer pessoa pode fazer isso? Tu não tem que ter habilidade mediúnica para fazer isso? Tá bom, Mirelle? Bora começar a aprender esses bagulhos todos. Deixa eu colocar aqui o Júnior para ir ao banheiro, são dez e pouco da noite. Na vida real ele não costuma dormir cedo, mas no jogo ele tem aquele emprego, que para mim é o pior emprego do mundo no jogo, né? Que é de streamer profissional, gente. E eu tava reclamando com vocês que como é que eu faço para evoluir nessa porcaria dessa carreira quando eu usei aqui o UX para dar uma olhada e descobri que só tem... Três, três promoções nessa profissão, porque veio com high school, então talvez seja mais assim para adolescentes. E paga uma meca que meu pai amado. Mas vou fazer o quê? É a cara do Júnior. Se ele pudesse escolher, ele com certeza continuaria trabalhando com isso nos dias de hoje. Tá bem. 
Úrsula tá aqui estudando pra prova. A direção não para de ligar pra ela, tentando convencer a garota a se formar antecipadamente, mas nós não vamos fazer isso. E eu estava... Ué, por que ele não pode dormir? Oxi, entendi a nada. Eu estava atualizando o mapa. Vocês lembram que o meu sonho é fazer a atualização dos mapas e do meu save, e eu estou justamente arrumando o Willow Creek, que se não me engano foi inspirada em, qual é o nome daquela cidade da Tiana, ou oh, Jesus Christ, New Orleans, Nova Orleans, que tem toda essa pegada assim, fantasmagórica, spooky, entendeu? E eu quero ver se eu coloco uma mansão assombrada depois pra gente visitar, mas eu coloquei um cemitério lá, muito legal, que inclusive tem uma mesa mediúnica. Então eu vou colocar essa galera toda aqui pra dormir, e amanhã, num novo dia, provavelmente o Júnior será a nossa cobaia, deixa eu dar uma olhada, porque como a Mirelle trabalha, sim, dia de trabalho, e a Ursula vai pra escola, eu geralmente jogo sempre com o Júnior, entendeu? Então é ele que cuida da casa, que limpa, é ele que vai resolver os desafios na rua, ele que vai passear pela vizinhança, porque ele é quem trabalha de casa e tem uma flexibilidade de horário um pouco maior. E, gente, eu comprei várias coisas da expansão lá de romance que não adianta, eu não consigo gravar o nome daquela geringonça na cabeça. E foi muito divertido ver eles jogando. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tem o tal do jogo, que é o jogo que pode ser um jogo de oba-oba, mas pode ser um jogo de guess who, de adivinhação. Comprei também os chocolatinhos pra eles trocarem, ele e a Mirelle. Nós tiramos um... umas fériasinhas numa casa alugada lá na vizinhança nova, né? Não foi tão legal, porque só chovia. Foi um saco na verdade, mas no meu jogo só chove, tá parecendo Minecraft quando a gente usa criativo, que é um terror, não sei porquê, mas enfim, espero que pare de chover, porque já me basta a chuva da Islândia, mas a gente se divertiu um pouquinho, não tanto quanto eu imaginava. A proposta da extensão é bem interessante, mas depois que tu meio que joga com todas as coisas que vieram, ah, não sei, e como todo mundo fez vídeo sobre isso, assim ó, a Dedé, eu falei, nada de diferente de novo pra eu fazer. Mas quem sabe? Não sei. É, não é uma hipótese totalmente descartada. Tá, gente. E o trabalho do Junior não tem que trabalhar? Porque não apareceu. Ele tá de folga? Isso é incomum. Completamente incomum. Tá bom. Tá, a Mirelle tem que fazer a ligação de negócio e não vai fazer assim um pouco da manhã, né? E a Ursula ainda tá dormindo. Gente, sai no quarto da menina! Tu tem computador no teu quarto, criatura! Meu pai amado, então, deixa eu aproveitar e ver aqui se chegou alguma coisa. Vamos ver. Oh, pagar contas, 3.113. Ainda bem que a gente é rico. A gente é presidente, sim. Eu... Não, a gente ainda não é presidente. Ou a gente é presidente. Não, a gente está no cargo de gerência. Próxima promoção, CEO. Me aguardem, mundo. <risos> Me aguardem. Daí... Ai, senhor, o festival... A colheita começou a visita dos gnomos endemoniados. Olha, é um dia perfeito pra gente fazer os bagulhete todo de falar com o espírito, né? No dia da colheita. Se bem que o dia da colheita não é exatamente o dia do Halloween. Mas talvez no jogo poderia ser. Eu acho que é mais como o dia da ação de graças ou alguma coisa assim. Eu não quero falar com nenhuma Nani. Desculpa, mas vai... Né? Se ver, ah, mano, não tô nem aí pra você. Eu quero é fazer os desafios da Dona Morte. Ai, oh, gente, o Júnior não me larga. É muito bonitinho ver as interações de relacionamento entre os dois depois que eu comecei a jogar e evoluir no nível de romance. Ela já pagou as contas? E ela já pegou a correspondência? Pera. Ah, oh, não, o boletim não chegou. O Oxi. Gente, eles foram num restaurante de comida experiencial e tiraram várias fotos. Foi muito bonitinho. É sério, não tem nenhuma correspondência aqui, né? Aqui estão as fotos. Eu tenho que arranjar um lugar depois pra colocar... Ah, eu fiz umas decorações novas na casa. Esqueci de mostrar pra vocês. Pintei um monte aqui as paredes, ó, pra deixar a minha casa mais colorida. Era o que eu queria na vida real. Tipo, eu queria fazer uma sala temática de praia. Porque imaginem o seguinte, na Islândia... Quando chega lá por novembro, 
a gente tem escuridão quase o dia inteiro, sabe? E eu queria colocar cores na minha casa pra poder ter um pouco de luz do sol, ter essa noção de luminosidade. Pera aí, tem gente me ligando, dá licença. Aproveitando a interrupção para fazer uma divulgação. Se você também gosta de jogar The Sims 4 e ainda não tem todos os pacotes, gostaria de adquirir mais, a EA está fazendo uma super promoção com 50% de desconto em títulos selecionados e vai até agora, 26 de setembro. E agora você pode usar o cupom Junior e Me na hora que for adquirir os pacotes de The Sims 4. Não é para ganhar desconto, mas vai ajudar muito apoiando o canal. Eu me perdi completamente onde eu tava, por isso que interrupções pra mim são difíceis. Mas, então, a gente tem essa questão da escuridão e trazer a luminosidade pra dentro de casa com móveis coloridos, paredes coloridas, é uma coisa que eu acho que me faria muito bem. Mas essa casa é alugada. Então, eu ainda não sei bem como é que seria para pintar a casa. Sério que esse negócio é grande assim? De comida experimental? Gente... Eu não quero ter uma foto de comida experimental tão grande. Uau! Só pode acrescentar moldura preta. Essas foram as comidas que a Mirelle comeu. Eu achei que iam sair aquelas fotinhas minúsculas de quando a gente tira selfie com o telefone. Eu vou depois ver se eu consigo diminuir o tamanho no modo de criação. Tá, falando em modo de criação, vamos então para o modo de criação, ver se a gente consegue achar o mortifone, certo? Oi? Não era mortifone o nome do bagulho? Oxi! Tá, deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aqui. Ah, boa! Muito bem. Daí eu faço, ó, posso fazer um... Deixa eu botar aqui o shit. Botei o cheat de mover objetos. Caraca, não dá? Ah, aqui. E daí a gente pode fazer, tipo, uma parede de memórias das comidas experimentais e dos restaurantes que a Mirelle for. Olha só que paredezinho. Ai, é alinhamento. É tudo na vida. Qual é o nome do telefone, gente? Mortifone. Comprar o um mortifone na categoria eletrônicos no modo de construção. Será que esse é um dos bugs eletrônicos? Ok. Ai, Jesus amado. Tá, esse aqui é novo. Não. Ah, deve ter vindo com um novo kit de criatividade, coisa artística. Gente, eu não tô vendo nenhum mortifone. Putz, grila. Eu realmente não achei aqui. Será que a gente só pode comprar ele depois que a gente receber a tal da correspondência? Nossa, tá rolando aqui uma reunião de vizinhança. E a Mirelle tá emputecida. Claro, tá chovendo. Só pode ser. Tô muito tensa de equilíbrio nas amizades arruinado. Eu sou muito introspectiva e antissocial, acreditem. Então, assim, eu quero estar com as pessoas, eu gosto das pessoas, mas ao mesmo tempo eu quero fugir para as montanhas e me isolar para todo sempre. Então, é assim, é um equilíbrio bem difícil. 8h42, ela não tinha que estar... Hoje é o festival da colheita. É feriado. Por isso, que ninguém foi para o trabalho para a escola. Ai, como eu sou tosca, como eu posso ter esquecido disso. Tá, a Ursula está com as necessidades todas ótimas. Maravilhoso, e veio aqui sozinha escrever no seu diário. Contar aí sobre o seu crush, oh, provavelmente. Não. Ai, que bonitinho. Nem tudo na vida é crush, tá, gente? Não, ela está falando sobre a lua. Muito bem, minha filha. <risos> muito bem. E o Júnior também tá muito tenso. Por quê? De síndrome de abstinência de trabalho. Oi? Quem é o senhor? Por favor, se apresente. Tá, vamos ver qual é o outro desafio. Perguntar a Tressinho sobre a Ambrosia. Mirelle, será que é por isso que tem tanto sim perto da tua casa? O jogo estava tentando me ajudar e eu mandando as pessoas todas embora. Ai, meu senhor, eu vou tentar falar com essa mulher que ela tá mais perto, que o outro já tá indo embora. Tá, deixa eu colocar aqui, apresentação alegre. 
Ô, oh, meu Deus, será que tem uma ordem pra cumprir esses desafios, gente? Eu tenho uma dificuldade de fazer coisas que eu não entendo. Teve uma vez um desafio de cenário que eu amei jogar. Mas eu amei, eu super recomendo. Certifique-se de que você saiba pescar. Vai ser necessário para preparar a ambrosia. Ok. Eu não sei se o Junior sabe pescar. Ah, a gente tava fazendo ele pescar antes. <risos> Habilidade 1 de pesca, Jesus amado. Então, pra quem gosta de desafios no The Sims, eu super recomendo que vocês joguem os desafios de cenários. Mas daí, às vezes, eu travo no cenário, porque eu não sei o que eu tenho que fazer, porque eu não entendo. Se não me engano, a é um tipo de comida gourmet. Tá, a Mirelle tem habilidade com comidas gourmets, eu acho. Tá, outro sim. Será que eu posso perguntar pra ela? Talvez, né? Eu podia ter perguntado pra Úrsula e pra Mirelle. Eu achei que era só pra estranhos. Bom, Mirelle, conte pra gente, já que você é a rainha que pesquisou sobre a ambrosia pra fazer os outros episódios. Apesar de que ela não tá nem um pouco bem humorada pra isso. Mas bora lá. Conte-me os seus segredos. Como é que você fez a ambrosia da última vez? Hum? Hum? Quero saber. Ela só quer saber de comer. Se você quer preparar, vai precisar fazer umas coisas desagradáveis. O que é que isso significa, gente? Você obteve pontos suficientes para ganhar uma recompensa. Vá até a interface do evento para resgatá-la. Ok, a gente pode ir depois. Agora a gente precisa pesquisar sobre a ambrosia no telefone, tablet ou computador e encomendar um pacote de sementes de flores iniciais. Pesquisar. Eu amo quando a opção que a gente precisa fazer é assim, ó, tá? Sabe? Óbvia, negritada e na nossa cara. Porque acho muito ruim quando a gente tem que fazer uma opção muito específica no The Sims e tem que discorrer nas um milhões de abas de interação. É difícil, às vezes, achar alguma coisa. Tá, eu vou colocar aqui a Mirelle pra comprar, então, um pacote de flores iniciais. Compras. Será que é aqui? Comprar presentes. A ambrosia é uma comida gourmet que pode trazer uma pessoa querida de volta à vida. Tudo bem, isso a gente já sabia. E aqui, espero que não precise ser as mesmas pessoas sempre, né, gente? Fazendo o desafio que conte como núcleo familiar. Tá? É difícil preparar, exigindo ingredientes raros. Se quer saber, pode ler o boletim da Sociedade da Ambrosia. Ok, ok. Então, boletim da Sociedade da Ambrosia. Plantar um lírio, plantar uma boca de dragão. Quem aqui é o que tem maior... Opa, são os gnomos. Maior habilidade de jardinagem. Nível 1, Mirelle. Eu não... Gente, eu mato todas as plantas. O Júnior é muito melhor que eu, mas ele precisa melhorar, né? No nível de habilidade. Mas eu acho que ele pode pegar e pode plantar. Deixa eu dar o pacote aqui pro Júnior. Pacote de flores iniciais. Vou colocar aqui pra dar pra ele. E cadê? Jururu. Pacote de flores iniciais. Abrir pacotes de sementes. E onde é que será que eu poderia plantar a ambrosia? Ok, a correspondência foi entregue hoje. Ah, gente, isso faz parte do nosso update da vida real. A gente comprou uma jacuzzi. Uma hot tub, na verdade. Inflável, mas nem por isso é menos deliciosa. Só é mais barata, obviamente. Mas, ah, foi um grande acréscimo para a nossa varanda. E daí eu sempre tento mais ou menos adaptar, né? Nem tudo está como a vida real, mas eu tento fazer o possível. Tá, vamos colocar aqui, ó. Eu vou botar... Vamos comprar dois vasos. Vamos ver o que é que a gente tem aqui de vaso. Não, não quero vaso sanitário. Tinha que ter aqui um vaso tipo... Não. Um vaso em vaso, todos os vasos. Não, gente. Mas que meleca. Agora... Pensando nisso, ia ser engraçado pra caramba ter um vaso sanitário como um vaso de plantas. Não, não seria? Vocês não acham? Eu acho que ia ser uma piada engraçada. Vou colocar... Ah, eu podia saber o quê? Deixa eu ver. Deixa eu ver a altura disso. Podia plantar aqui? Ah, vai ficar bonitinho. Vamos ver se funciona. Deixa eu vir aqui. Acho que nem todas as plantas podem ser oh, plantadas no lugar que a gente quer. É sério, é sério, porque, porque. O que, que dá pra plantar aqui, então, se não isso? Com licença.
cabeça. Dona Úrsula de novo. Tá, gente, vou fazer no modo tradicional mesmo. Vamos colocar aqui plantar, vamos colocar aqui plantar. Ai, ok. E aqui... Eu não sei como fazer pra comprar o mortifone. Ah, deixa eu botar ali a Mirelle pra... Ai, meu Deus. A reunião ainda continua. Gente, quem são essas pessoas todas visitando a gente? A Ursula só se diverte. Porque ela é muito, muito uh, extrovertida e social. Bem diferente de mim. Eu preciso de férias, meu senhor. Habilidades estagnadas. Super concordo. Vai escrever um livro, mulher. Já que eu não consigo escrever na vida real pelos meus bloqueios, vai tu escrever pra mim. Tá, vamos ver. Pesquisar sobre uma planta. Vamos colocar aqui. E agora? Não tem. Como é que eu faço? É isso que eu falei pra vocês. Ai, senhor amado. Será que é aqui? Postar no blog sobre... Posta, Júnior. Se vai te acalmar... Nem sabia que dava pra fazer essa opção. Se vai te acalmar, faz. Tá, aqui deve ter alguma tradução, né? Alguma explicação. Saber lidar com plantas é essencial. Alcance o nível 2 ou superior de jardinagem. Escolha uma planta e pesquise sobre ela. Ai, tá. Vou ter que comprar um livro de jardinagem? Fazer o seguinte. Vamos dar uma passeada com eles, já que eles estão extremamente mal-humorados. E vamos dar uma ida em Willow Creek. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Ó. Isso aqui foi o que eu coloquei de novo, ainda não consegui mudar muita coisa e aqui está o cemitério. Então, nesta academia também tem uma biblioteca. Vamos ver se a gente consegue encontrar lá um livro de jardinagem. E se vocês estão gostando desse vídeo e se divertindo junto comigo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar sabendo quando eu vou postar um vídeo novo para vocês não ficarem assim esperando e ao mesmo tempo não serem totalmente pegos de surpresa sem saber que tem vídeo novo no canal e não terem vindo aqui. The Sufficient, se eu colocar aqui ler, deve estar tá no J. Ai, você tá, tá de saca... tá de sacanagem comigo. Cada estante vai ter um tipo de livro diferente? É sério. Ai, eu não queria comprar um livro de jardinagem só pra adquirir habilidade. Claro que é bookwarmer, já veio aqui, ele é um livro sobre monstros. É, o Halloween tá chegando. Deixa eu colocar aqui, ó, pra vocês verem como é que ficou a minha nova street de Orleans. Olha só, gente, que bonitinho. É claro que não dá pra ter tudo perfeito no jogo, né? Isso aqui é pra ser uma loja de instrumentos musicais, que não tem como, porque é tudo um lote único. Aqui era pra ser um apartamento, que colocaram uma caixa aqui pra ninguém entrar. Aqui é pra ser uma biblioteca, que tudo bem, eles até podem usar, mas o lote não está configurado como biblioteca, ele está configurado como academia. Ó, oh, porque nós temos uma academia aqui. Então as pessoas vêm, na verdade, malhar no subsolo. Daí aqui temos um restaurante, muito bonitinho, e aqui temos um salão de jazz, muito da hora. Tá, vou levar então a galera no cemitério e ver se a gente consegue acessar lá a mesa dos espíritos. E eu espero muito, gente, que venha uma adaptação interessante de vida e morte com a nova expansão relacionada a cemitério, porque a minha proposta para esse save é que os sims que morram, a gente coloque os túmulos deles no cemitério e chame os espíritos de volta para viverem no cemitério. Falando nisso, talvez eu deveria transformar isso em um lote residencial para que os espíritos pudessem viver aqui? Não sei, não faço ideia. Esse lote é lindíssimo e ele também foi baixado na galeria, tá? Tudo eu coloquei assim em New Orleans e alguma outra coisa e ele foi baixado na galeria. Tá, ai, tem aqui! E eu achei o máximo esse cemitério, porque além de ter esta salinha aqui paranormal, ele tem aqui, ó, uma salinha de bruxaria. Então vai ser perfeito pra mim que estou aprendendo as artes da magia natural. E aqui, ó, nós temos as urnas. Ai, gente, ele é muito, muito, muito real. Olha, tem cada criação na galeria que eu acho incrível. 
E eu tô tentando, assim, escolher a dedo, sabe? Pra poder repovoar o meu mapa e depois, quem sabe, até dar um tapa de visual de estilo nos próprios sims que moram por aqui. Bom, vamos ver como é que vai ser essa interação. Espíritos do Sim Além, falem comigo e revelem os seus segredos sobre a Ambrosia. Afinal, vocês estão chegando na idade provável de acontecer alguma coisa. O Júnior já começou a ter medos de consertar objetos eletrônicos e de possivelmente morrer, entendeu? E eu já tive que tomar para cada um deles a poção da juventude para que eles não envelhecessem, porque afinal eu não sou velha idosa ainda. Mirella adquiriu habilidade de mediunidade. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Eu morro de medo de espírito. Ambrosia vai compartilhar, certamente ajudará você em sua busca. Comece a cultivar um jardim. Plante uma boca de dragão, macieira e cerejeira. Mas aqui eu tenho uma maçã. Daí eu tenho que descobrir como pegar uma cereja. Eu tenho um tamboril, gente. Não sei se vai me servir de alguma coisa, mas tudo bem. Tá, vamos ver aqui o que, que a Mirelle recebeu de correspondência. Aqui. Ler. Ler. Pera, ela leu e guardou um segredo. Ela não contou pra gente. Não acredito. Ah, que susto. Boas-vindas à nossa mais nova série, onde guiaremos você pelo processo de preparo da Ambrosia. Se você já plantou uma boca de dragão, então o próximo passo será focar nas habilidades de jardinagem e culinária. A melhor maneira de fazer isso é cuidar do seu jardim e do seu estômago. Ok, a Mirelle tem habilidade de culinária. O Junior odeia cozinhar, o Junior pode cuidar da habilidade de jardinagem e assim a gente... Pode compartilhar aí as responsabilidades, cada um no seu quadrado, certo? Acho uma ótima ideia. Que susto que eu levei. Só tem um problema. Nós recebemos o boletim da Ambrosia. E este objetivo não foi concluído. Oi. Ok. Já me perdi em quantas interrupções nós tivemos nesse vídeo e onde é que eu estava. Mas, eu tava vendo o seguinte, o mortifone, eu tenho que resgatar ele no evento, Mirelle, oh, tá. Então, por isso que ele não está no meu molde de construção. Eu não sei se vocês têm isso como eu tenho, deixa eu colocar aqui, salvar e ir para o menu principal, mas eu, quando eu tô muito focada num objetivo, eu vou lá e, tipo, eu leio tão rápido que eu não absorvo o que eu li, e parece que, assim, nada faz sentido e uma palavra não conecta na outra, tipo... Pô. Daí eu tive que aproveitar a interrupção para pausar o vídeo e ler palavra por palavra. Mas às vezes nem assim dá certo, tá? Então, assim, eu já joguei. Então, eu preciso receber essa recompensa. Tá? Só isso? Tá de sacanagem comigo, né? Mas, gente... Cadê o mortifone? Será que é... Cara, bicicleta da Dona Morte. Surtei. Ah, que incrível. Incrível. É o que está por vir. Será que é porque... Eu não recebi a tal da correspondência, mesmo tendo recebido a tal da correspondência? Ou esse é o mortifone? Isso é um gramofone. Eu nunca ia imaginar... Que para chamar a Dona Morte, nós teríamos que tocar uma música. Será que é uma música fúnebre? Ai, gente, tô chocada. Não, não, não tava preparada para isso, é sério. Acho que a gente não tem mais nada para fazer por aqui, né? Bora, então, voltar para casa e comprar a porcaria do Mortifone. Só que... Mortifone. Ah, em áudio! Eu não sei onde enfiar isso aqui, gente. Ah, beleza. Tá, eu não tenho espaço para um mortifone. Deixa eu ver se eu posso colocar ele no meu quarto. Ai, onde é que eu vou colocar o mortifone? Oh, poxa. Eu acho que eu vou ter que... Vamos ver se ele cabe aqui? Tá. Então, eu vou colocar aqui. E eu acho que eu vou tirar isso e botar isso aqui no meio. Ah, gente, é bonitinho, vai. 
vamos ver como é que ele funciona. Ai, a gente tem que invocar a Dona Morte. Só que isso aqui eu acho que tá bugado, porque a gente recebeu o bagulhete. Deixa eu ver, ela leu e não tá mais aqui no nosso inventário. E tem uma opção que diz assim, você pode acelerar o processo pelo aplicativo casa, no telefone. O que vocês estão reclamando? Não faço a menor ideia, mas vai lá lavar a roupa. Deixa eu ver, tem que botar a roupa pra secar. Colocar na secadora e depois vou colocar cuidar da roupa. Ah, não dá. Tá, vamos por partes. Então, se eu vier aqui no telefone e vier no aplicativo casa, olhando assim, apesar de eu estar cega, não tem... Ah, acelerar a entrega do correio. Poxa, eu tentei isso quando eu tava lá no cemitério e não tinha essa opção. Então, pelo visto, algumas opções só aparecem quando a gente está no nosso lote residencial. Então, diz que o correio vai chegar em breve, o que não faz sentido nenhum, porque a gente já recebeu a correspondência, tá? Não é tão em breve assim. Então, gente, eu vou invocar a Dona Morte. Coitado do Júnior. Invocar a Dona Morte. Ele vai ficar morrendo de medo, tenho certeza. Deixa eu botar aqui, lavar a roupa. E botar aqui, secar a roupa. Olha, eu estava implorando pela chegada da Dona Morte. Tá, e aí? Onde é que ela vai aparecer? Ou... Ah! Ela tá aqui! <risos> eu achei! Que sei lá, ela ia aparecer que nem o Papai Noel, sabe? Dentro da nossa casa. Ela gostou da bandeira de futebol americano da Úrsula, gente. Ela veio admirar minha decoração. É sério? A Dona Morte é stylist. Conhecer ou socializar com a Dona Morte. Vamos falar para seguir as regras do sapato. Mirelle louca, que vai arriscar. Dá uma bronca em Dona Morte e corrigi-la, entendeu? Gente, não deu certo. Não deu certo. Vamos fazer uma apresentação alegre. Eu acho que ela tem mais bom senso do que eu. Não brinquem com a Dona Morte, gente. Vocês nunca sabem o que, que pode acontecer. Ai, meu Deus. Adquiri o um nível 9 na habilidade de carisma. E era isso. Gente, eu acho que eu sou um anjo. É sério, gostei. Vamos, vamos fofocar sobre romances no trabalho. E zombar dos imbecis corporativos. Adoro essas opções de socialização totalmente nada a ver, gente, que aparecem aqui pra nós. Amo. Tá. Ah, esse é o cara do correio. É o cara do correio. É o cara do correio. Então, vamos vir aqui com o Júnior. Vou fazer agora ele receber. E não tá aqui. Tio. Fala comigo. Seguir as regras do sapato. Vamos fazer uma apresentação Tomarani. Ele tá bugado na frente da minha casa. Eu só quero que você entregue a minha correspondência. É essa aqui, por acaso? Me dá, me dá. Ele tá envergonhado. Eu acho que ele tá com medo de entregar o boletim da Dona Morte com a Dona Morte dentro da nossa casa. Ele deve estar tá se sentindo, assim, pressionado, coagido, entendeu? Eu vou ver se... Por favor, pedindo pra ele, ele desbloqueia esse bug aqui, gente, do meu desafio, porque senão eu vou ter que completar ele com o Ishii. O Ursula está lá também, dando oi, conversando com a Dona Morte. Ai, meu senhor amado. E aqui a gente tem que pesquisar sobre uma planta, mas daí a gente tem que comprar o livro da jardinagem, né? Será que os desafios, eles não têm fim? Eles são, tipo, forever? Será que eu preciso realizar todos os objetivos da primeira semana assim num único vídeo acho que não né comprar livros aqui da VT tá habilidade Tururu. habilidade tá daí deve estar no J e qual é o J aqui jardinagem nível 1 beleza deixa eu colocar aqui Ai, onde é que ele tá vai chegar na estante tá ou na caixa de correio acredito eu então, agora vamos abrir a estante e vamos colocar aqui, ler volume de jardinagem. Tá. Ai, meu Deus, ele já tá com sono, só recém nove da noite. Júnior, o que, que tá acontecendo contigo? Não tem ainda a correspondência. Gente, minha única explicação, isso é um bug. Isso é um bug, porque a gente já leu a correspondência. Eu não vou mandar a Dona Morte embora, tá? Eu não vou mandar... Ai, meu Deus, a outra cara... Ai, gente... Que isso, galera? São nove da noite! O trabalho que eu dei pra vocês fazerem hoje não foi assim nem tão difícil! Fala sério, gente velha! Meu Deus, tá só até a Úrsula! O que, que aconteceu nessa família?
dia. Olha, é, eu sei, eu também não, não concordo com essa roupa suja no chão. Acho que é coisa de adolescente, tá? Mas se você quiser, não me oponho a você limpar a minha casa. É só não deixar nenhuma sujeira aí do além túmulo aqui, tá bem? Então, vou fazer o seguinte. Só que a galera foi dormir. Bora, então, continuar num próximo vídeo. Se vocês quiserem saber o que é que vai acontecer sobre esse desafio da Dona Morte, digam aí nos comentários e peçam por mais. Hashtag mais. E me ajudem a lembrar aí em que mundo residencial que eu encontro cereja. Ai, meu Deus, ela se horrorizou com algum boneco de voodoo por aqui. E veio assistir filme e acordar o Júnior. Se ferrou, Playboy. Se ferrou. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like favorito sempre e tchau, tchau.